ഹായ് എവ്രി വൺ വെൽക്കം ടു പോളി മാത്സ് ദിസ് ഇസ് സതീഷ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലെ പോലെ ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ അരിത്തമെറ്റിക് പ്രോഗ്രഷനെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ത്രീ കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ടേംസ് ഓഫ് എൻ അരിത്തമെറ്റിക് പ്രോഗ്രഷൻ ആദ്യത്തെ ടോപ്പിക് ത്രീ കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ടേംസ് ഓഫ് എൻ അരിത്തമെറ്റിക് പ്രോഗ്രഷൻ എന്താണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്ന് പറയാൻ പോവാണ് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയിരുന്നു എല്ലാവർക്കും സൂപ്പറായിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമാണ് നിസ്സാര കാര്യമാണ് നോക്കാം ലെറ്റ് എ ബി ആൻഡ് സി ആർ ത്രീ കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ടേംസ് ഓഫ് എൻ അരിത്തമെറ്റിക് പ്രോഗ്രഷൻ ത്രീ കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ടേംസ് അടുത്തടുത്തുള്ള മൂന്ന് ടേമാണ് ചോദിക്കട്ടെ സെക്കൻഡ് ടേമിൽ നിന്ന് ഫസ്റ്റ് ടേം മൈനസ് ചെയ്താൽ എന്താ കിട്ടുന്നത് ആ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടുത്തെ സെക്കൻഡ് ടേം ഈ രണ്ടും എടുത്തിട്ട് എയും ബിയും എടുത്തിട്ട് സെക്കൻഡ് ടേമിൽ നിന്ന് ഫസ്റ്റ് ടേം മൈനസ് ചെയ്യുന്നു ബി മൈനസ് എ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഡി ഓക്കെ ഇനി ഇത് രണ്ടും എടുക്കുന്നതിന് പകരം അടുത്ത രണ്ട് കോമ കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ടേംസ് ബിയും സിയും എടുക്കുന്നു ഈ രണ്ട് ടേം എടുക്കുന്നു ഈ രണ്ട് ടേം എടുത്തിട്ട് സെക്കൻഡ് ടേം സിയിൽ നിന്ന് ഫസ്റ്റ് ടേം ബി മൈനസ് ചെയ്തു അപ്പോഴും എനിക്ക് കിട്ടുന്നത് കോമൺ ഡിഫറൻസ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ബി മൈനസ് എ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആണ് സി മൈനസ് ബി അതും കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആണ് രണ്ടും കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മീനിങ് ബി മൈനസ് എ ഈക്വൾ ടു സി മൈനസ് ബി എന്നാണ് ശരിയല്ലേ രണ്ടും കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആണ് മീൻസ് ബി മൈനസ് എ ഈക്വൾ ടു സി മൈനസ് ബി ഇനിയാണ് കളി ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിക്കേ ബി മൈനസ് എ ഈക്വൾ ടു സി മൈനസ് ബി അല്ലേ ഈ മൈനസ് എ ഞാൻ അപ്പുറത്തോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു മൈനസ് ബി എ ഇപ്പുറത്തേക്കും കൊണ്ടുവരുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഒരു ബി ഉണ്ട് ഈ മൈനസ് ബി ഇപ്പുറത്തോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്താൽ പ്ലസ് ബി എന്ന് വരും ഈക്വൽ ടു ഇവിടുത്തെ സിയും ഈ മൈനസ് എ അപ്പുറത്തേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു പ്ലസ് എ ആയി ഓക്കെ നാ ബി പ്ലസ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ടു ബി ആണ് ടു ബി ഈക്വൽ ടു സി പ്ലസ് എ ഓർ എ പ്ലസ് സി എ പ്ലസ് സി എന്ന് ഞാൻ എഴുതുക കാണാൻ ഒരു രസത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ടു ബി ഈക്വൾ ടു എ പ്ലസ് സി എന്ന് കിട്ടി ടു ബി ഈക്വൾ ടു എ പ്ലസ് സി ആണെങ്കിൽ ബി എന്തായിരിക്കും ടുവിനെ അപ്പുറത്തോട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം എ പ്ലസ് സി ഡിവൈഡ് ബൈ ടു അപ്പോൾ എയും ബിയും സിയും മൂന്ന് കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ടേം ആണെങ്കിൽ ഒരു അരിത്തമെറ്റിക് പ്രോഗ്രഷൻ്റെ മൂന്ന് കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ടേംസ് ആണ് എയും ബിയും സിയും എങ്കിൽ അതിലെ മിട്ടേമായ ബി കിട്ടാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി എയും സിയും ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി നിസ്സാര കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഒരു അരിത്തമെറ്റിക് പ്രോഗ്രഷനിലെ മിട്ടേം കിട്ടാൻ എന്ത് ചെയ്യണം എ പ്ലസ് സി ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എന്ന് ചെയ്താൽ മതി ക്ലിയർ ആയോ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കാണുമ്പോൾ ഇത് നിസ്സാരമായ ഒരു കാര്യമാണെങ്കിലും ഇത് വെച്ച് നല്ല പ്രോബ്ലംസ് ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചുള്ള പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ അറിയണമെങ്കിൽ ഈ കാര്യം നമ്മൾ പഠിച്ചു വെച്ചേക്കണം ഇൻ ത്രീ കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ടേംസ് മിഡ് ടേം ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ഓഫ് എ പ്ലസ് സി ഇത് ഒരിക്കലും മറന്നു പോകരുത് അത്യാവശ്യമാണ് ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഒരു അരിത്തമെറ്റിക് പ്രോഗ്രഷൻ്റെ മൂന്ന് കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ടേംസ് ആണ് എയും ബിയും സിയും എങ്കിൽ അതിൻ്റെ മിഡ് ടേം ബി ഈക്വൾ ടു എ പ്ലസ് സി ബൈ ടു ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ടു ബി ഈക്വൾ ടു എ പ്ലസ് സി ആയിരിക്കും ഇത് മറന്നു പോകരുത് എങ്ങനെയാണ് പ്രോബ്ലം വരിക നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു അരിത്തമെറ്റിക് പ്രോഗ്രഷൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ടേം ടു സെക്കൻഡ് ടേം എക്സ് തേർഡ് ടേം ടെൻ ഈ സെക്കൻഡ് ടേം ഏതാണ് എൻ്റെ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിസ്സാര കാര്യമാണ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ടു പ്ലസ് ടെൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു That is 12 by 2, 6. So, if you have a term, x is the value of x. That is 6. That is not easy to do. That's it. So, we will do some other problems. So, we will do some other problems. If a, b, c are three consecutive terms of an arithmetic progression, then mid term equal to a plus c divided by 2. Okay. That's it. Let's do a question. The question is, For what value of k will the consecutive terms 2k plus 1, comma 3k plus 3 and 5k, 5K minus 1 form an AP? This is the value of AP as a value of k value. This is the value of AP as a value of consecutive terms. If you have consecutive terms, k value is the value of AP. If you have learned a little bit, you have learned a little bit. If a b c r in ap are the consecutive terms of an ap then b equal to a plus c divided by 2 
അതേ ഫോർമുല അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു രീതിയിൽ നമുക്കിതിനെ എഴുതാമായിരുന്നു ടു ബി ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് സി അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്കിതിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇവിടെ നോക്കി എ ബി സി എന്ന മൂന്ന് കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ടേംസിന് പകരം ഇവിടെ എ ക്ക് പകരം ടു കെ പ്ലസ് വൺ എന്നും ബി ക്ക് പകരം ത്രീ കെ പ്ലസ് ത്രീ എന്നും സിക്ക് പകരം ഫൈവ് കെ മൈനസ് വൺ എന്നുമാണ് ടേംസ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എയും ബിയും സിക്കും പകരം ഈ ടേംസ് ആണ് ഇവിടെ തന്നേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ടേമുകളെ ഈ എക്സ്പ്രഷനിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ ടു ബി ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് സി അതായത് ടു ഇൻറ്റു ബി ബി ആരാണ് ത്രീ കെ പ്ലസ് ത്രീ ഈക്വൽ ടു ടു ബി ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് സി എ എത്രയാ അത് ടു കെ പ്ലസ് വൺ ആണ് പ്ലസ് സി സിയോ അത് ഫൈവ് കെ മൈനസ് വൺ ആണ് ഫൈവ് കെ മൈനസ് വൺ അപ്പോൾ ടു ബി ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് സി എന്ന എക്സ്പ്രഷനിലേക്ക് നമ്മുടെ എയും ബി സിയും ആയ മൂന്ന് ടേമുകൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തു അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടി ആ ഇക്വേഷൻ കെയിലുള്ളതാ ഈ ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കെയുടെ വാല്യൂ കിട്ടും അപ്പോൾ നോക്കാം ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം സിക്സ് കെ പ്ലസ് സിക്സ് ഈക്വൽ ടു ടു കെ പ്ലസ് വൺ ബ്രാക്കറ്റ് അങ്ങ് മാറ്റിയേക്കാം പ്ലസ് ഫൈവ് കെ മൈനസ് വൺ എന്നാണ് സിക്സ് കെ പ്ലസ് സിക്സ് ഈക്വൽ ടു ടു കെ പ്ലസ് ഫൈവ് കെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെവൻ കെ ആണ് സെവൻ കെ പ്ലസ് വണ്ണും മൈനസ് വണ്ണും കൂടെ ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോയി അതങ്ങ് കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി ഈ സിക്സ് കെ അപ്പുറത്തേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സിക്സ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ കെ മൈനസ് സിക്സ് കെ എന്ന് വരും സിക്സ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ കെ മൈനസ് സിക്സ് കെ ദാറ്റ് ഈസ് സിക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ കെ മൈനസ് സിക്സ് കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ കെ ആണ് അപ്പോൾ കെയുടെ വാല്യൂ എത്ര കിട്ടി സിക്സ് എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ ഇത് എ പിയിലാവണമെങ്കിൽ ഇത് കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ടേംസ് ഓഫ് അരിത്തമാറ്റിക് പ്രോഗ്രേഷൻ ആകണമെങ്കിൽ കെയുടെ വാല്യൂ എത്രയാവണം സിക്സ് ആവണം എന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കാം യഥാർത്ഥത്തിൽ കെയുടെ വാല്യൂ സിക്സ് കൊടുത്താൽ ഇത് എ പി ആവുമോ എന്ന് ഒന്നാമത്തെ ടേം ആരായിരുന്നു ടു കെ പ്ലസ് വൺ അപ്പോൾ കെയ്ക്ക് സിക്സ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ ടേം എ ഈക്വൾ ടു ടു കെ പ്ലസ് വണ്ണിൽ കെയ്ക്ക് സിക്സ് കൊടുത്താൽ ടു ഇൻറ്റു സിക്സ് പ്ലസ് വൺ ടു ഇൻറ്റു സിക്സ് ഇസ് ട്വൽവ് ട്വൽവ് പ്ലസ് വൺ ഇസ് തേർട്ടീൻ അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ടേം തേർട്ടീൻ എന്ന് കിട്ടി സെക്കൻഡ് ടേം ബി ഈക്വൾ ടു ത്രീ ഇൻറ്റു സിക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ത്രീ ഇൻറ്റു സിക്സ് എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റീൻ പ്ലസ് ത്രീ ട്വൻറ്റി വൺ അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ടേം ട്വൻറ്റി വൺ എന്ന് കിട്ടി അടുത്തത് സി ഈക്വൾ ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു കെ മൈനസ് വൺ ഫൈവ് ഇൻറ്റു സിക്സ് തേർട്ടി തേർട്ടി മൈനസ് വൺ ട്വൻറ്റി നയൻ ഇനി നോക്കിയേ ഇത് എ പി ആണോ തേർട്ടീൻ ട്വൻറ്റി വൺ ട്വൻറ്റി നയൻ എ പിയിലാണോ തേർട്ടീൻ്റെ കൂടെ എത്ര കൂട്ടിയാലാണ് ട്വൻറ്റി വൺ കിട്ടുന്നത് എയ്റ്റ് കൂട്ടിയാൽ അപ്പോൾ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഡിഫറൻസ് അവിടെ എയ്റ്റ് ആണ് ഇനി ട്വൻറ്റി വണ്ണിൻ്റെ കൂടെ എയ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്താൽ ട്വൻറ്റി നയൻ കിട്ടത്തില്ലേ കിട്ടും അപ്പോൾ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടല്ലോ ഉണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് ഇത് എ പി ആവും ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം നമുക്ക് കെയുടെ വാല്യൂ എന്തായാലാണ് ഈ മൂന്ന് ടേംസ് കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ടേംസ് ഓഫ് എ പി ആവുന്നത് എന്നായിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ കെയുടെ വാല്യൂ ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഈ മൂന്ന് ടേം കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ടേംസ് ഓഫ് എ പി ആകാനുള്ള കെയുടെ വാല്യൂ ആണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ടേം കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ടേം ആവുകയാണെങ്കിൽ അതിലെ മിഡ് ടേം ബി ഈക്വൾ ടു എ പ്ലസ് സി ബൈ ടു ആയിരിക്കണം അതായത് ടു ബി ഈക്വൾ ടു എ പ്ലസ് സി ആയിരിക്കണം അതിൽ എ ഫസ്റ്റ് ടേം ബി സെക്കൻഡ് ടേം സി തേർഡ് ടേം ആണ് അപ്പോൾ ആ ടേമുകളെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ കെയിലുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടുന്നു ആ ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്ത് കെയുടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇത് മനസ്സിലായി എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഇതുപോലുള്ള ക്വസ്റ്റിനുകൾ എക്സാമിന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത് നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഫൈൻ ദ വാല്യൂ ഓഫ് എക്സ് ഇഫ് ടു എക്സ് പ്ലസ് ടു ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഫൈവ് എക്സ് മൈനസ് ത്രീ ആർ ഇൻ എ പി ഈ തന്നിരിക്കുന്ന മൂന്ന് ടേം എ പിയിലാണ് അരിത്തമറ്റിക് പ്രോഗ്രഷ
ഇത് ബ്രാക്കറ്റ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം നമുക്ക് സിക്സ് എക്സ് പ്ലസ് ടു ഈക്വൽ ടു ടു എക്സ് പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ഫൈവ് എക്സ് മൈനസ് ത്രീ ബ്രാക്കറ്റ് എല്ലാം കളഞ്ഞു ബാക്കി സിക്സ് എക്സ് പ്ലസ് ടു ഈക്വൽ ടു ടു എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് എക്സ് സെവൻ എക്സ് പ്ലസ് ടു മൈനസ് ത്രീ അത് മൈനസ് വൺ ഓക്കെ ഇനി എക്സിനെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യുന്നു എക്സ് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ സിക്സ് എക്സ് അപ്പുറത്തോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു മൈനസ് വൺ ഇപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാം ടു മൈനസ് വൺ ഇപ്പുറത്ത് പ്ലസ് വൺ ഈക്വൽ ടു സെവൻ എക്സ് പ്ലസ് സിക്സ് അപ്പുറത്തേക്ക് മൈനസ് സിക്സ് എക്സ് ടു പ്ലസ് വൺ ത്രീ ഈക്വൽ ടു സെവൻ എക്സ് മൈനസ് സിക്സ് എക്സ് എക്സ് ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ തന്ന ക്വസ്റ്റനിലെ ഇത് മൂന്നും കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ടേംസ് ഓഫ് എൻ എ പി ആയിരുന്നു അതിൽ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ കാണാൻ പറഞ്ഞു എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ത്രീ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പ്രോബ്ലം ആണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള ക്വസ്റ്റിനുകൾ ഇനി നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ മറ്റൊരു സിമ്പിൾ പ്രോബ്ലം കൂടി നമുക്കൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം ക്വസ്റ്റിൻ ഇതാണ് മൈനസ് ത്രീ എക്സ് വൈ ട്വൻറ്റി വൺ ഇത് എ പിയിലാണ് എക്സിൻ്റെയും വൈയുടെയും വാല്യൂ എത്രയാണ് ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടൈം മൈനസ് ത്രീ സെക്കൻഡ് ടൈം എക്സ് തേർഡ് ടൈം വൈ ഫോർത്ത് ടൈം ട്വൻറ്റി വൺ ഇതിൽ എക്സിൻ്റെയും വൈയുടെ വാല്യൂ എത്രയാണെന്നാണ് അറിയേണ്ടത് ഇത് എ പിയിലാണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്കിത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടാൽ മതി ആദ്യം ഫസ്റ്റ് ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ആണ് അല്ലേ എ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ത്രീ ആണ് സെക്കൻഡ് ടൈം നമുക്ക് അറിഞ്ഞുവിടാം അതുകൊണ്ട് കോമൺ ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല തേർഡ് ടൈമും അറിയില്ല എന്നാൽ ഫോർത്ത് ടൈം അറിയാം ടി ഫോർ എ ഫോർ നമുക്ക് അറിയാം എ ഫോർ ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി വൺ ഇനി എ ഫോർ അറിയാമെങ്കിൽ എ ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് എ പ്ലസ് ത്രീ ഡി ആണെന്ന് നമുക്കറിയാമല്ലോ എ ഫോർ എ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഡി ആണ് അപ്പോൾ എ ത്രീ എ ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് എ പ്ലസ് ത്രീ ഡി ആണ് ആ എ പ്ലസ് ത്രീ ഡി ആണ് ട്വൻറ്റി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിൽ എ ഫസ്റ്റ് ടേം ആണ് അത് മൈനസ് ത്രീ പ്ലസ് ത്രീ ഡി ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി വൺ അപ്പോൾ ത്രീ ഡി ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി വൺ മൈനസ് ത്രീ അപ്പുറത്തേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു പ്ലസ് ത്രീ ത്രീ ഡി ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി വൺ പ്ലസ് ത്രീ ട്വൻറ്റി ഫോർ സോ ഡി ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ ത്രീ അപ്പുറത്ത് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു ട്വൻറ്റി ഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ എയ്റ്റ് ഡി ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് എന്ന് കിട്ടി ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ ഡി ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് എന്ന് കിട്ടി ഇനി ഇത് മാത്രമല്ല നമുക്ക് വേണ്ടത് ടേം ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് എക്സും വൈയും ആണ് വേണ്ടത് ഇനി ചോദിക്കാം ഫസ്റ്റ് ടേം അറിയാമെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ടേം കിട്ടാൻ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് ടേമിൻ്റെ കൂടെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആഡ് ചെയ്യണം കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഡി എയ്റ്റ് എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ടേം ആയ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഫസ്റ്റ് ടേം ആയ മൈനസ് ത്രീ പ്ലസ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് എയ്റ്റ് ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ആൻഡ് വൈ ഈക്വൽ ടു വൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ടേമിനോട് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് അതായത് എക്സിനോട് ഡി ആഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് അതിൽ എക്സ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ചു ഫൈവ് ആണ് പ്ലസ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് നമുക്കറിയാം എയ്റ്റ് ആണ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് ഫൈവ് തേർട്ടീൻ ഓക്കെ സോ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് വൈ ഈക്വൽ ടു തേർട്ടീൻ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ പ്രോബ്ലംസ് എല്ലാം നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക നിങ്ങളുടെ എക്സസൈസിനകത്തുള്ള പ്രോബ്ലംസും കൂടി ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ പരിശോധിക്കുക ഓക്കെ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ അരിത്തമെറ്റിക് പ്രോഗ്രേഷനുകളുടെ സമ്മിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കുന്നത് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് അത് അതുകൊണ്ട് ഒരു കാരണവശാലും ആ ക്ലാസ് മിസ് ചെയ്യരുത് ഒപ്പം മറ്റൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് ലൈവ് ക്ലാസ് കിട്ടണമെന്ന ആഗ്രഹമുള്ളവർ അതുപോലെ ഓൺലൈൻ ട്യൂഷൻ ജോയിൻ ചെയ്യണമെന്ന ആഗ്രഹമുള്ളവർ തീർച്ചയായും താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിൽ വാട്സപ്പ് മെസ്സേജ് അയയ്ക്കുക ഒപ്പം പൊളി മാത്സിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത ശേഷം വാട്സപ്പ് മെസ്സേജ് അയയ്ക്കുക അപ്പോൾ കൂടുതൽ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസുമായി